তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার ম্যাথমেটিক্স ক্লাসে তো আজকে আমরা জে এস সি ম্যাথমেটিক্সের পরিমাপ যে অধ্যায়টা আছে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের খুবই দুইটা ইম্পর্টেন্ট উদাহরণের দুইটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা তোমাদের যে সমস্যাটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে উদাহরণ তেরো এবং চোদ্দ নম্বরটা এই বইতে যতগুলো অঙ্ক আছে আমার কাছে কিন্তু উদাহরণ চোদ্দের অঙ্কটা একদম এক্সেপশনাল মনে হয়েছে অর্থাৎ এই টাইপের অঙ্ক তোমরা কখনো করো নাই কিন্তু এই বইতে কিছু কিছু অঙ্ক আছে যে অঙ্কগুলো কিন্তু তোমরা আগে করে এসছো যেমন পরিমাপের কিছু অঙ্ক তোমরা আগে আগে করে এসছো তো তোমাদের কিছু কনসেপ্ট আছে ওইখানে ধারণা আছে তো ওই ধারণা দেওয়া হলেও তোমরা কিন্তু কিছু সমাধান করতে পারবা যেমন আমি গত লেকচারে দেখাচ্ছিলাম কিছু কিছু অঙ্ক গত লেকচারের প্রথম যে অঙ্কটা আমি দেখাচ্ছিলাম অর্থাৎ লেকচার থ্রির প্রথম যে অঙ্কটা ছিল এটা কিন্তু তোমরা ক্লাস সেভেনে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে এসছো তো আজকে আমরা উদাহরণ চোদ্দ এবং তেরো এই দুইটা নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা দেখি আমরা কি বলা হয়েছে এই দুইটাতে আমি প্রথম যে সমস্যা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব সেটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে উদাহরণ তেরো এট সমস্যা তো উদাহরণ তেরো এর সমস্যায় বলা হয়েছে দেখো বিশ মিটার দীর্ঘ একটি কামরার মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে সাত হাজার পাঁচশো টাকা খরচ হয় যদি ওই কামরাটির প্রস্থ চার মিটার কম হতো তবে ছয় হাজার টাকা খরচ হতো কামরাটির প্রস্থ কত আচ্ছা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যদি চিত্রের মাধ্যমে আমরা উপস্থাপন করি তাহলে কিন্তু এটা এরকম হয় যে এটা হচ্ছে আমাদের সাপোজ একটা কামরা ধরে নিতে পারি তো এই কামরার মেঝের যে দৈর্ঘ্য আছে ঠিক আছে এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে কিন্তু বিশ মিটার অর্থাৎ এইখান থেকে এই পর্যন্ত বিশ মিটার আচ্ছা আর প্রস্থ কত এটা আমরা জানি না তো আমরা সাপোজ ধরে নিলাম প্রস্থ কিছু একটা আছে তো সাপোজ আমরা প্রস্থ ধরে নিলাম ক হ্যাঁ বা আমরা প্রস্থ ধরে নিতে পারি যে কোনো কিছু এক্সও ধরে নিতে পারি তো তাহলে এখানে আমাদের এই বিশ ইন্টু এক্স সাপোজ আমরা টোয়েন্টি এক্স এর ক্ষেত্রফল আমরা ধরে নিলাম তাহলে এখানে মোট খরচ হবে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে সাত হাজার পাঁচশো টাকা এখানে বলছে যে বিশ মিটার দীর্ঘ একটি কামরার মেঝে কার্পেট দিয়ে ঢাকতে সাত হাজার পাঁচশো টাকা খরচ হয় আচ্ছা তাহলে আমাদের এই যে ক্ষেত্রফলটা আছে এই ক্ষেত্রফলে আমাদের খরচ হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা আচ্ছা তারপরে কি বলা হয়েছে যদি ওই কামরাটির প্রস্থ চার মিটার কম হতো আচ্ছা তাহলে এখানে তো আমাদের প্রস্তুত ধরছিলাম আমরা এক্স তো সাপোজ চার মিটার কম হয়েছে আমাদের প্রস্তুত অর্থাৎ দেখো এখানে আমি আর একটা চিত্র আঁকছি এই চিত্রে আমি কি করছি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি এখান থেকে পর্যন্ত বিশে আছে এটাও কিন্তু আমাদের সেই এক্সই ছিল কিন্তু এখান থেকে কিন্তু চার মিটার কমে যাবে চার মিটার কমে গেলে তো তখন আমরা এই মিটার এই অংশটা আমাদের গণনার বাইরে চলে যাবে আচ্ছা গণনার বাইরে গেলে এখানে যে ক্ষেত্রফল আছে এই ক্ষেত্রফলে খরচ হয়েছে হচ্ছে আমাদের ছয় হাজার টাকা অর্থাৎ চার মিটার দৈর্ঘ্য কম হলে খরচ হতো কিন্তু ছয় হাজার টাকা আচ্ছা আমাদের বলছে যে কামরাটির প্রস্থ কত তো কামরাটির প্রস্থ কত এটা তো আমরা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারি তুমি কল্পনা করো প্রস্থ নির্ণয় করতে গেলে যেহেতু দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ নির্ণয় করতে গেলে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রফল দরকার কারণ আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ সমান ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা প্রস্থ সমান লিখতে পারি ক্ষেত্রফল ভাগ দৈর্ঘ্য তাহলে এখান থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রকৃত ক্ষেত্রফল কত এটা আমাদের আগে বের করতে হবে এখানে বলছি দেখো প্রকৃত ক্ষেত্রফল কত তারপরে দৈর্ঘ্য কত বিশ মিটার এটা তো দেওয়া আছে তারপরে কিন্তু আমরা প্রস্থ কত এটা নির্ণয় করতে পারবো ঠিক আছে তো যেহেতু দৈর্ঘ্য বিশ মিটার দেওয়া আছে এবং বলছে যে প্রস্থ চার মিটার যদি কম হয় তাহলে খরচ ছয় হাজার টাকা হয় তাহলে দৈর্ঘ্য যখন বিশ মিটার ছিল এবং প্রস্থ কিছু একটা ছিল তখন তখন কিন্তু আমাদের খরচ হয়েছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা আর প্রস্তুত যদি চার মিটার কমে যেত অর্থাৎ আগে যা ছিল তার থেকে যদি চার মিটার কম হতো তাহলে কিন্তু আমাদের খরচ হতো ছয় হাজার টাকা যেহেতু আমাদের প্রস্থ কমে যাচ্ছে সেহেতু কিন্তু ক্ষেত্রফলও কমে যাবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার প্রস্থ কম হলে ক্ষেত্রফল তো কম হবে কারণ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আবার প্রস্থ এখানে চার মিটার কম হয়ে গেল তাহলে ক্ষেত্রফল কিন্তু আশি বর্গ মিটার কম হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা আমি অঙ্কের সমাধানটা করে ফেলি এখন তো এখানে লিখি যে
देवा से घर तीर दौर्घ्य बीस मीटर अच्छा एवं एखे एक कथा बोला प्रस्थ चार मीटार कम हम खरच तो छः हज़ार टाइम प्रस्थ चार मीटार कम हम एक्चुअल क्षेत्रफल कत वर्ग मीटार कम हो आगे बेर फिलते हैं बेर फिलते परि हमारे अच्छा प्रस्थ चार मीटार कम हो क्षेत्रफल कम हो अच्छा कत टा कम हो देखी दैर्घ्य छो तो बीस मीटार और क्षेत्रफल कम हो देखो प्रस्थ चार आई चार ये लिखते हैं कारण यटाई तो प्रस्थ एत बर्गमी समान आशी बर्ग मीटार अर्थात प्रस्थ जो चार मीटार कम है तो क्षेत्रफल क्योंकि तो आशी बर्ग मीटार कम हो चित्रटा लक्ष्य करो तो देखते पा क्षेत्रफल क्यों ये सपोज एतटुकु ये सेकेंड ब्राकेट देव से सेकेंड ब्राकेटर मध्य क्योंकि चार मीटार देव से कमन और ये सोजा यान पर्यत कीटार ही छोड़े ये अंशर क्षेत्रफल कत पाई अंशर क्षेत्रफल फल है आशी बर्ग मीटार तो ये आशी बर्ग मीटार क्षेत्रफल क्या कमे गई खरच हे एस छः हज़ार टाक आगे खरच हो सत हज़ार पाँच टाक एब खरच हे छः हज़ार टाइम प्रस्थ कत निर्णय कर फिलते पर इन मध्य प्रथम क्षेत्रफल कत एक्चुअल क्षेत्रफल कत ये बेर करते हैं अच्छा तो हमें एखे क्योंकि आशी बर्ग मीटार क्षेत्रफल बेर गलो चार मीटार कम हम तो खरचो कमे जा क्षेत्रफल जेहतु आशी बर्ग मीटार कमे जा सत हज़ार पाँच टाका क्योंकि छः हज़ार टाक इसे पोछा खरच कत कमता से यहाँ बेर कर फिली खरच कम है समान सत हज़ार पाँच वियोग छहजार टाक अर्थात एखे खरच हे पंद्रश टाता एखे क्या एक कथा बोलते परि जो आशी बर्ग मीटारे खरच हे पंद्रह टाका कारण खरचर साथ ही क्योंकि क्षेत्रफल एक सम्पर्क आए तो ये क्षेत्रफल जेहतु कमे गे खरच कमे गतटुकू क्षेत्रफल कमे गे क्षेत्रफल खरचटा क्यों वही कम खरचा अर्थात आशी बर्ग मीटर खरच हो पंद्रह टाता एखे लिखे दी पंद्रह टाइम खरच है आशी बर्ग मीटारे हमारे क्षेत्रफल बेर करते हैं प्रथम बोलते प्रकृत क्षेत्रफल कत बेर कर फिलते हैं अर्थात एक्चुअल जो क्षेत्रफल यटारे अपनी प्रकृत खेल क्षेत्रफल बोलते अर्थात देखो जो याविक अवस्था छो जो प्रस्थ कम हो दैर्घ्य बीस मीटर छो तक क्योंकि ये क्षेत्रफल क्षेत्रफल के क्योंकि प्रकृत क्षेत्रफल बोल ठीक है और ये क्षेत्रफल ये इटा को फैक्ट ना फैक्ट हो क्षेत्रफल अर्थात जतटुकू कमे जाशी बर्ग मीटर ये हे फैक्ट ये तो एक्चुअल खरच छो क्यों बाहत्तर तो शो टा सत हज़ार दुशो टाक सरि सत हज़ार दुशो टाइम सत हज़ार पाँच टाक इन्हें क्योंकुलेशन कर ले चार सौ वर्ग मीटारे अर्थात एखे क्या एक्चुअल क्षेत्रफल पे गेसि हमारे क्षेत्रफल जो बेर करते हमें क्योंकि प्रश्न निर्णय करते पर जेहतु दैर्घ्य देव से कारण आप दैर्घ्य गुण प्रस्थ समान क्षेत्रफल तो प्रस्थ समान समान लिखते परि क्षेत्रफल भाग दैर्घ्य क्यों क्षेत्रफल पे गलम दैर्घ्य बेर करते पर अच्छा एर पर क्यों करते देखो तुम्हारा अवश्य भिडियो शेष पर्त देखा बुझते अच्छा एबार् लिखते परि जे दैर्घ्य गुण प्रस्थ समान क्षेत्रफल 
বা প্রস্ত সমান ক্ষেত্রফল ভাগ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এখানে প্রস্তুত যেটা ছিল প্রস্তুত ক্ষেত্রফল যেটা ছিল ক্ষেত্রফল ছিল হচ্ছে চারশো আর দৈর্ঘ্য ছিল হচ্ছে বিশ তাও ক্যালকুলেশন করলে বিশ মিটার হবে এখানে এককটা কিন্তু অবশ্যই মিটার বসাতে হবে একক কিন্তু বর্গ মিটার হবে না কেন একক এখানে মিটার হয় আমি একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে ক্ষেত্রফলের একক কিন্তু ছিল বর্গ মিটার অর্থাৎ মিটার স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার আর নিচে দৈর্ঘ্যের একক ছিল কিন্তু মিটার তাহলে এই মিটার স্কোয়ার আর মিটার কাটাকাটি করলে যদি যদি কাটাকাটি করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের মিটার থাকে বা তুমি যদি ভাগ করো সেক্ষেত্রে কিন্তু মিটার থাকে আচ্ছা তো আপাতত আমাদের এই প্রবলেমটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সমাধান করা শেষ হয়ে গেছে তোমরা অবশ্যই এটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবা যদি না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে মেসেজ দিতে পারো আমি তো আমার ডিসক্রিপশান বক্সে কিন্তু আমার ইমেল দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্লাস আমার যে ফেসবুক আইডিটা আছে ফেসবুক আইডিটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমরা অবশ্যই আমাকে ফেসবুকে আমার সাথে যুক্ত হতে পারো আচ্ছা এর পরের যে সমস্যাটা আছে এটা হচ্ছে মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট সমস্যা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সমস্যা কারণ এই অঙ্কটা বোঝা খুব কঠিন ব্যাপার আবার বোঝানাও খুব কঠিন ব্যাপার তো তোমরা মনোযোগ দিয়ে যদি একটু লক্ষ্য করো আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারবা আর দ্বিতীয়ত তোমরা যে ঘরটাতে বসবাস করো সেই ঘরে চার দেয়ালের আয়তন কত এটা নির্ণয় করে ফেলতে পারবা কারণ এখানে আমাদের চার দেয়ালের আয়তন নির্ণয় করতে পারল হয়েছে আচ্ছা এর আগে আমি কিছু কথা বলে দেই সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ক্ষেত্রফল সমান লিখছি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তাই না তো কোনো ঘরের সাপোজ দৈর্ঘ্য প্রস্ত এবং উচ্চতা দেওয়া আছে তুমি যদি ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয় সূত্র জানো তাহলে অন্যান্য কিছু কিছু সূত্র এখান থেকে আমরা শিখে নিতে পারি সেটা হচ্ছে আয়তন সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা এটা আমরা আগে শিখে এসেছি ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তো এখানে ক্ষেত্রফল দেখো ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে যে শুধু আমাদের দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ করতে হবে তা কিন্তু না ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গেলে তুমি প্রস্থ এবং উচ্চতা গুণ করতে পারো অর্থাৎ একই এককের দুইটা রাশি গুণ করতে হবে গুণ করলে ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা মানে সাপোজ আমি উচ্চতা দেওয়া আছে ধরলাম ছয় মিটার আর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সাপোজ ধরলাম দশ মিটার তাহলে এখানে কিন্তু ক্ষেত্রফলটা কত হচ্ছে ছয় দশকে ষাট বর্গ মিটার কিন্তু হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ক্ষেত্রফল সমান কিন্তু আমরা এই উচ্চতা গুণ দৈর্ঘ্যও লিখতে পারি কেউ যদি ক্ষেত্রফল সমান উচ্চতা গুণ দৈর্ঘ্য লেখে তাহলেও ভুল হবে না অর্থাৎ তুমি যদি ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাও একই একই রাশির দুইটা একক গুণ করতে হবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু উচ্চতা একটা রাশি দৈর্ঘ্য একটা রাশি এখানে এর এককও মিটার এরও এককও মিটার অর্থাৎ একই রাশির দুইটা একক গুণ করতে হবে গুণ করলে আমরা ক্ষেত্রফল পাব আচ্ছা ঠিক একইভাবে আমরা কিন্তু এই প্রস্থ গুণ উচ্চতা সমান ক্ষেত্রফল লিখতে পারি প্রস্থ গুণ উচ্চতা সমানও ক্ষেত্রফল আমরা লিখতে পারি আচ্ছা তো আয়ত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা যেমন সঠিক তেমন আয়ত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাপোজ আমি ধরে নিলাম কোনো একটা দেয়ালের পুরুত্ব দেওয়া আছে তাহলে তুমি যদি দেয়ালের পুরুত্ব দেয়ালের উচ্চতা আর দেয়ালের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থগুণ করো তো সেক্ষেত্রে আয়তন পাবা তো এখন আমরা এই ধরনের একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি তো দেখি আমরা কিভাবে এটাকে সমাধান করতে পারি তো এখানে বলা হয়েছে যে একটি ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য চার মিটার ও প্রস্থ তিন দশমিক পাঁচ মিটার দেখি আমরা একটি ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য চার মিটার ও প্রস্থ তিন দশমিক পাঁচ মিটার ঘরটির উচ্চতা তিন মিটার এবং এর দেয়ালগুলোর পুরুত্ব অর্থাৎ একটা ঘরের চারটা দেয়াল থাকে সেই চারটা দেয়ালের পুরুত্ব দেওয়া আছে পনেরো সেন্টিমিটার আচ্ছা চার দেয়ালের আয়তন কত আমাদের এইখানে চার দেয়ালের আয়তন নির্ণয় করতে হবে তো এখানে আমরা একটু লক্ষ্য করি সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের একটা ঘর আমরা ধরে নিলাম এখানে আমি খুবই শর্টকাটে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি তোমাদের সামনে তো সাপোজ এইখানে একটা রুম আছে আমি ধরে নিলাম এই রুমের কিন্তু চারটা দেয়াল আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা আচ্ছা তো এই রুমের যে মেঝে আছে এই মেঝের দৈর্ঘ্য এইখানে কিন্তু ঠিক এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে মেঝের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ চার মিটার এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে চার মিটার আর প্রস্থ অর্থাৎ এইখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু 
তিন দশমিক পাঁচ মিটার বা এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ মিটার আচ্ছা এবার আমি যদি দেয়ালের কথা তুলনা করি বা দেয়ালের কথা চিন্তা করতে থাকি দেয়ালটা তো আমাদের পনেরো সেন্টিমিটার পুরো ছিল মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার পনেরো সেন্টিমিটার অর্থাৎ তো আমি যদি দেয়ালের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেয়াল কিন্তু একটা ঘরটাকে কি করে এর দৈর্ঘ্যটা বাড়ায় যেতে পারে বা প্রস্থটাও বাড়ায় যেতে পারে একটা ঘরের দেয়ালটা অর্থাৎ দেয়াল সহ দৈর্ঘ্য বা দেয়াল সহ প্রস্থ আমরা এরকম চিন্তা করতে পারি তো এখানে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে এই চিত্রটাতে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এই যে সোজা একটা অংশ এই সোজা একটা অংশ ঠিক আছে অর্থাৎ এটা কিন্তু এর প্রস্থ বরাবর আর এই সোজা অংশ যেটা এটা কিন্তু এর দৈর্ঘ্য বরাবর তো এই দৈর্ঘ্য বরাবর এই যে দেয়াল কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে না আমি এখানে এই চিত্রটাতে আমি ধরে নিলাম তোমার বইতে সমাধান একটু অন্যরকম করা আছে আমি একটু অন্যরকমভাবে করে দিচ্ছি তো এখানে আমি সোজা একটা কথা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে এই দেয়ালটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তাই না অর্থাৎ তুমি যদি দেয়াল সহ প্রস্থের কথা চিন্তা করো তাহলে আমাদের প্রস্থ ছিল তিন দশমিক পাঁচ মিটার অর্থাৎ এইখান থেকে এই পর্যন্ত ছিল তিন দশমিক পাঁচ মিটার অর্থাৎ এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই এই অংশটা ছিল তিন দশমিক পাঁচ মিটার এইখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু এই যে অংশটা বেড়ে গেল এখানে আবার এইখানে এই অংশটা বেড়ে গেল অর্থাৎ এইখানে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ মিটার ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা যদি দৈর্ঘ্য ধরি তাহলে দেয়াল সহ দৈর্ঘ্য চার মিটারই থেকে যাবে অর্থাৎ এখানে দেয়ালটা কিন্তু দৈর্ঘ্যের দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে না দৈর্ঘ্য এখান থেকে আরম্ভ হয়ে এখানেই শেষ বা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে এখানে শেষ হচ্ছে কিন্তু প্রস্থটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ এইখানে প্রস্থ বৃদ্ধি পাচ্ছে বা এখানে প্রস্থ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রস্থটা কত বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখি আমরা এই সোজা সোজা এই পর্যন্ত হচ্ছে প্রস্থ অর্থাৎ এখান থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত প্রস্থ তাহলে দুই সাইড থেকে তো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার বৃদ্ধি পাচ্ছে এই এই সাইডে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এই সাইডে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা কিন্তু দৈর্ঘ্যের বেলায় বৃদ্ধি পাচ্ছে না আমি আবারও বলতেছি দৈর্ঘ্যের বেলা কিন্তু এটা বৃদ্ধি পাবে না আমি এখানে আর একটু চিত্র অঙ্কন করা তো করে দেওয়ার চেষ্টা করি দেখো এই সাপোজ একটা ঘর তো আমার যে চিত্রটাতে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই না সাপোজ এই যে দেয়াল হ্যাঁ দেয়ালের কী আছে একটা পুরুত্ব আছে না সেই এই দেয়ালের পুরুত্ব সাপোজ এই বৃদ্ধি পেল দেয়ালের পুরুত হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার তো তাহলে প্রস্থ যেটা ছিল প্রস্থ ছিল কিন্তু দাসটা এখান থেকে এই পর্যন্ত তিন দশমিক পাঁচ মিটার আর এই দিকে বেড়ে যাচ্ছে এই দিকেও বেড়ে যাচ্ছে না তো এখান থেকে এই পর্যন্ত তো তিন দশমিক পাঁচ মিটার ঠিক আছে কিন্তু এই অংশটা কিন্তু আমাদের এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে প্রস্থের মধ্যে বা এই অংশটাও কিন্তু প্রস্থের মধ্যে ঠিক এখানেও তাই এখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু তিন দশমিক পাঁচ মিটার ঠিক তেমন এখান থেকে এই পর্যন্ত তিন দশমিক পাঁচ মিটার কিন্তু এই যে অংশটা আছে বা এই অংশটা আছে এটা কিন্তু প্রস্তুত দিকে বেড়ে যাচ্ছে এটা আমরা ধরে নিছি তো প্রস্তুত দিকে কী পরিমাণ বেড়েছে প্রস্তুত দিকে বাড়ছে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ করে আর দৈর্ঘ্য তো এখান থেকে এই পর্যন্ত সা ছিল তাই দৈর্ঘ্য যেটা ছিল সেটাই আছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এখান থেকে এই পর্যন্ত চার মিটার ছিল তো এখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু চার মিটারই বা এখান থেকে এই পর্যন্ত চার মিটার ছিল এখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু চার মিটারই আছে ঠিক আছে তো আমি আশা করি বিষয়টা বুঝা বোঝাতে চেষ্টা করছি আমি প্রায় তোমরা বুঝতে পারছো তো তারপরে যদি সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো আমি অবশ্যই সেটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো দেখে এখান থেকে আমরা সমাধানটা কি করতে পারি তাহলে এখানে কিন্তু দৈর্ঘ্যের দিকে দুইটা দেয়াল আর প্রস্থের দিকে দুইটা দেয়াল আচ্ছা তাহলে দৈর্ঘ্যের দিকে যে দুইটা দেয়াল আছে সেই দুইটা দেয়ালের আয়তন কত এটা আমরা প্রথম নির্ণয় করব আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি যে দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন সমান আচ্ছা আমাদের দৈর্ঘ্য ছিল কিন্তু চার মিটার আচ্ছা তো আয়তন নির্ণয় করতে গেলে আমি কিন্তু এই কথা বারবারই বলছিলাম যে আয়তন সমান আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা তো এখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর উচ্চতা গুণ করলেই শুধু যে আয়তন পাওয়া যাবে তা কিন্তু না তুমি এখানে যদি আয়তন সমান এটা লিখতে পারো যে দৈর্ঘ্য গুণ উচ্চতা গুণ পুরুত্ব অর্থাৎ দেয়ালের পুরুত্ব ঠিক আছে আচ্ছা মানে এখানে দৈর্ঘ্যের একক মিটার এখানে উচ্চতার একক মিটার এখানে পুরুত্বের একক মিটার তাহলে কিন্তু এখানে মিটার গুণ মিটার গুণ মিটার অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এককটা পাচ্ছি ঘন মিটার কারণ আয়তনের 
ক্ষেত্রে আমাদের একক অবশ্যই বসাতে হবে ঘনমিটার যার কারণে কিন্তু আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ যে উচ্চতা গুণ করলে তা শুধুমাত্র আয়তন যে পাওয়া যাবে তা কিন্তু না তুমি যে ঘরটাতে তুমি বসবাস করো সেই ঘরটাতে একটু লক্ষ্য করলে দেখবা তোমার যে দেয়ালটা আছে রুমের যে দেয়াল আছে এই দেয়ালের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কিন্তু যে কোনো একটা দেয়ালের কথা তুমি চিন্তা করতে থাকো যে দৈর্ঘ্য বরাবর সাপোজ যে দেয়ালটা আছে অর্থাৎ বড় যে দেয়ালটা আছে ওই কথাটা তুমি যদি চিন্তা করতে থাকো তাহলে এই দেয়ালের কিন্তু দৈর্ঘ্য আছে অর্থাৎ এইখান থেকে এই পর্যন্ত সোজা হচ্ছে দেয়ালের দৈর্ঘ্য আমার এই রুমটার কথাই চিন্তা করতেছি আমি সোজা হচ্ছে দেয়ালের দৈর্ঘ্য আচ্ছা এই দেয়ালের প্রস্থ তো নাই তাই না এর যে উচ্চতাটা আছে মূলত এই উচ্চতাটাই কিন্তু প্রস্থ ঠিক আছে অর্থাৎ এই সোজা সুদি যে অংশটা এটা হচ্ছে আমাদের প্রস্থ আচ্ছা আর এর পুরুত্ব আছে না কারণ এই দেয়ালটা হয় পাঁচ ইঞ্চি পুরো অথবা দশ ইঞ্চি পুরো হ্যাঁ বা পাঁচ মিটার পাঁচ সেন্টিমিটার পুরো অথবা দশ সেন্টিমিটার পুরো বা পনেরো সেন্টিমিটার পুরো তাহলে এখান থেকে আমরা এই দৈর্ঘ্য এই উচ্চতা এবং এই পুরুত্ব গুণ করলেও কি কী পাবো আয়তন পাবো তো তোমাদের অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের এই দেয়ালের আয়তনটা এইভাবেই নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখে আমরা তাহলে দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেয়ালের আয়তন চার নিলাম কারণ আমাদের দৈর্ঘ্য ছিল চার মিটার আচ্ছা দৈর্ঘ্যের পরে এখানে কিন্তু উচ্চতা দেওয়া ছিল হ্যাঁ উচ্চতা দেওয়া ছিল হচ্ছে তিন মিটার আচ্ছা এবং পুরুত্ব দেওয়া আছে কিন্তু এখানে আমি বলছি যে পুরুত্ব গুণ করতে হবে কারণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা এখানে কিন্তু নেওয়া যাবে না কারণ এটা তো দেয়াল আচ্ছা তাইলে এখানে আমাদের উচ্চতা নিলাম এবং পুরুত্ব ছিল পনেরো সেন্টিমিটার তাহলে পনেরো সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে পনেরো বাই একশো আচ্ছা এর সাথে আমরা গুণ দুই দিয়ে দেব কারণ দুই কেন দিতে হবে কারণ এখানে আমাদের দৈর্ঘ্যের দিকে দুইটা দেন তাই এখানে দুই দিছি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে উচ্চতা যে কোনো একটা দল দেয়ালের কথা তুমি চিন্তা করতে থাকো দৈর্ঘ্য উচ্চতা দেয়ালের পুরুত্ব গুণ করলে আমরা মিটার 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 পেলাম অর্থাৎ ঘন মিটার পেয়ে যাবো তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কথা হতে পারে আমরা দেখি ক্যালকুলেশন করি আচ্ছা এখানে তোমাদের এই পনেরো সেন্টিমিটারকে মিটার আগে থেকে করে নিতে পারো আমি এখানে বসাই দিছি মানে ওইখানে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু ইকল থ্রি পয়েন্ট সিক্স ঘন মিটার হচ্ছে আমাদের এই আয়তন আচ্ছা এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেয়ালের আয়তন আচ্ছা এবার মোট চারটা দেয়াল ছিল তাহলে প্রস্তর দিকে চার আরও দুইটা দেয়াল আছে তাহলে প্রস্তর দিকে যে দেয়ালটা আছে সেই দেয়ালটার কথা একটু দেখে আমরা কি হতে পারে প্রস্থের দিকে দুই দেওয়ালের আয়তন আচ্ছা আমাদের কিন্তু এবার দৈর্ঘ্য নেওয়া যাবে না কারণ প্রস্থ অর্থাৎ তোমার তোমাদের রুমটা আছে সেই রুমে তো প্রস্থ আছে তাই না ওই যে প্রস্থটা আছে তাহলে তোমার প্রস্থ নিতে হবে এখানে উচ্চতা নিতে হবে এবং দেয়ালের যে পুরুত্ব আছে সেটা নিতে হবে কারণ উচ্চতা ঘরের উচ্চতা সবসময় তো একই রকম থাকবে এখানে কিন্তু ঘরের উচ্চতা তিন মিটার ছিল অলস টাইমই তিন মিটার ওইখানে আগেও তিন মিটার নিয়েছিলাম এখানেও তিন মিটার নিয়েছি পুরুত্ব পনেরো ছিল এখানেও পনেরো নেওয়া হচ্ছে আগেও পনেরো ছিল এখানে পনেরো নেওয়া হচ্ছে এখানে পনেরো নেব আমরা আচ্ছা আর দুই দেয়াল বলে ওইখানে দুই গুণ করতে হবে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে আমি তো আমার এই চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি যে প্রস্থ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রস্থ কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বেড়ে যাচ্ছে দুই দিকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বেড়ে যাচ্ছে প্রস্থটা তাহলে প্রস্থ ছিল হচ্ছে আমাদের তিন দশমিক পাঁচ আচ্ছা প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু আচ্ছা এটা কেন করলাম কারণ প্রস্থ বেড়ে যাচ্ছে তাই কত বেড়ে যাচ্ছে এই পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু দুই দিকে প্রস্থ আছে তাই দুই গুণ করা হয়েছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বেড়ে যাচ্ছে তাই পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ গুণ করা হয়েছে আর যতটুকু বেড়ে যাচ্ছে তার সাথে এই যে প্রস্তটা ছিল অ্যাকচুয়াল যে প্রস্ত ছিল সেটা যোগ করলেই কতটুকু প্রস্থ হচ্ছে এটা আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা এবার এর উচ্চতা ছিল হচ্ছে তিন মিটার পুরুত্ব ছিল পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এবং দুইটা দেয়াল তাই এখানে দুই গুণ করছে কিন্তু তাহলে আমি আবারও একটু রিপিট করতেছি দেখো এখানে প্রস্ত ছিল তিন দশমিক এক পাঁচ এখন দুই দিকে প্রস্ত বেড়ে যাচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ করে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু দিতে পারি তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু করলে যেটা হবে ওর সাথে তিন দশমিক পাঁচ যোগ করতে হবে যোগ করলেই কিন্তু আমাদের প্রস্ত কত হবে অর্থাৎ এই যে নতুন যে দেয়াল ছিল দেয়াল সহ প্রস্ত কত হবে এটা আমাদের বের হয়ে যাবে 
আচ্ছা এবার এখানে আমরা তিন গুণ করতে হবে কারণ এটা হচ্ছে উচ্চতা আর এটা হচ্ছে পুরোত্ব পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু অর্থাৎ এখানে দুইটা প্রস্থ আছে অর্থাৎ প্রস্থ থেকে দুইটা দেয়াল আছে তাই ওখানে আমরা আবার দুই গুণ করলাম তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ প্লাস পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু আচ্ছা এখানে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট ইন্টু থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু আচ্ছা আচ্ছা এখানে হচ্ছে তিন দশমিক চার দুই ঘনমিটার ঘনমিটার কিভাবে পেলাম দেখো এখানে আমাদের প্রস্থ সহ অর্থাৎ ওই যে দেয়াল সহ প্রস্থ হয়েছিল তিন দশমিক আট মিটার উচ্চতা ছিল তিন মিটার অর্থাৎ প্রস্থ বরাবর যে দেয়ালটা ছিল তার উচ্চতা ছিল তিন মিটার পুরত্ব ছিল পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ছিল আর এখানে দুই দেয়াল আছে প্রস্থ বরাবর এইদিকে একটা দেয়াল এইদিকে একটা দেয়াল তাই এখানে দুই দুই গুণ করা হয়েছে অর্থাৎ এই দেয়ালের আয়তন এবং এই দেয়ালের আয়তন দুই দেয়ালের আয়তন তাহলে হচ্ছে আমাদের তিন দশমিক চার দুই ঘনমিটার অতএব চার দেয়ালের আয়তন সমান তিন দশমিক ছয় প্লাস তিন দশমিক চার দুই ঘনমিটার অর্থাৎ এখানে হবে সাত দশমিক শূন্য দুই ঘনমিটার তিন পয়েন্ট ছয় প্লাস তিন দশমিক চার দুই অর্থাৎ সাত দশমিক শূন্য দুই ঘনমিটার এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে চার দালের আয়তন বের বের হয়েছে শূন্য দশমিক সাত দুই ঘনমিটার এখন তোমার যে রুমটা আছে তুমি যে রুমটাতে থাকো বা তোমার বেডরুমের আয়তন চার দালের আয়তন কিন্তু তুমি এইভাবে নির্ণয় করতে পারো অর্থাৎ চার দেয়ালের মধ্যে দেখবা যে দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ যে কোনো একদিকে বাড়াতে হবে হয় আমাদের দৈর্ঘ্য বাড়াতে হবে অথবা প্রস্থ বাড়াতে হবে তোমার বইতে কিন্তু এখানে দৈর্ঘ্যের দিকে দুই দেয়ালের আয়তন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে চার প্লাস পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু টু করা হয়েছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের দিকে বাড়ানো হয়েছে তো তুমি একটা অঙ্ক সমাধান করার জন্য দৈর্ঘ্যের দিকে বাড়াতে পারো বা প্রস্থ দিকে বাড়াতে পারো এখানে কিন্তু আমি প্রস্থটা বাড়াই নিছি ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে আমি তোমাদের দেখাতে চাইছি তোমাদের মধ্যে যে একটা ভয় কাজ করে এই ভয়টা দূর করার জন্য আমি কিন্তু এই কাজটা করছি যে বইয়ে যেভাবে অঙ্ক করা আছে বইয়ের বাইরে যেও আমরা সমাধান করতে পারি তো তোমরা যখন বইয়ের বাইরে যেয়ে সমাধান করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি ওইটাকে বলা হবে শেখা বইয়ে যে নিয়ম আছে আমরা সেই নিয়মে ফলো করলাম বা আমাদের গাইডে যে অঙ্ক আছে গাইডে যেভাবে সমাধান করা আছে আমরা ওই নিয়মে ফলো করলাম আচ্ছা দ্যাট ইজ নট গুড অবশ্যই এটাই ভালো হবে তোমরা যখন নিজেরা নিজেরা একটা সমস্যা উপলব্ধি করতে পারবা যে এইভাবে আমরা সমাধান করতে পারি এইভাবে সমাধান করতে পারি তাহলেই কিন্তু তোমরা অঙ্ক শিখতে পারবা তো এই সময়ে আসলে আমাদের পড়ালেখা করতে হবে খুব বেশি বেশি পড়ালেখা করতে হবে কারণ তোমার ক্যারিয়ারটাকে তুমি যদি গ্রো করতে চাও বা বিল্ড আপ করতে চাও অবশ্যই লেখাপড়ার মাধ্যমে কিন্তু একটা মানুষের ক্যারিয়ার বিল্ড আপ হয় হ্যাঁ অনেক সাহিত্যিক আছে যারা যারা দেখা যাচ্ছে স্কুলের গণ্ডি পের হতে পারিনি বা তারা তো অনার্স মাস্টার্স পড়তে পারিনি বা তারা তো ডক্টরেট করতে পারিনি তারপরেও তারা কিন্তু অনেক বড় বড় হয়েছে তো আগে হয়েছে কিন্তু এই বর্তমান সময়ে এটা হওয়া কিন্তু খুব কঠিন ব্যাপার তাই লেখাপড়া ছাড়া বড় হওয়ার কথা চিন্তাই করা যাবে না সব থেকে বেশি ভালো কি জানো ঘুরতে যাওয়া যখন পড়ালেখায় মন বসবে না তখন তোমরা ঘুরতে যেতে পারো কোথায় ঘুরতে যেতে পারো আশেপাশে কিছু চমৎকার যে লোকেশানগুলো আছে সেই লোকেশান দেখে আসতে পারো প্লাস তোমরা প্রকৃতির মাঝে হারে যেতে পারো তোমরা ছাদে যেতে পারো তোমাদের যে ছাদটা আছে কারণ ছাদের তো আকাশ অনেক বড় হয় তাই না তো আকাশের যেমন বিশালতা ওই বিশালতার মাঝে তুমি যখন হারা যাবা তখন তুমি অবশ্যই শিখতে পারবা বা প্রকৃতির মাঝে তুমি যখন হারা যেতে পারবা অবশ্যই শিখতে পারবা তো আসলে এই কথাগুলো একটু বড় বড় কথা হয়ে যায় আসলে বড় বড় কথা না আমার কাছে এটাই মনে হয় কারণ আমি যখন ভালো লাগে না আমার কোনো কিছুই যখন ভালো লাগে না তখন কি করি আমার যে বাবুটা আছে আমার বাবু বাবুকে নিয়ে বা তোমাদের আপুকে নিয়ে আমি কিন্তু ঘুরতে বের হয়ে যাই 
এখানে ঘুরে আসে এখানে ঘুরে আসে সেখানে ঘুরে আসে মোটামুটি ঘুরে আসলে আবার যে বোর বোরিংটা আছে বোরিংটা চলে যায় তো আশা করি তোমরা আমার ক্লাস বুঝতে পারতেছো আমি নেক্সট টাইমে কিন্তু অনুশীলনের যে সমস্যাগুলো আছে অনুশীলনের সমস্যাগুলো সমাধান করা আরম্ভ করব তো অবশ্যই ক্লাস মিস করা যাবে না যদি ক্লাস মিস করে ফেলো তাহলে বুঝতে পারবা না তো ক্লাস মিস করা যাবে না বলতে এখানে তো আমাদের আপলোড করা থাকে ভিডিওগুলো তো আপলোড করে তোমরা দেখে নিতে পারো যে কোনো সময় তো আমার জন্য দোয়া রাখো তোমরাও ভালো থাকো আজকে আমার লেকচার আমি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম